、革命というより混乱への心構えとして、アメリカのプレッパーのためのウェブサイトで、どのように革命に対して準備するかというタイトルの記事がアップされていました。革命を思想的にどう捉えるかということではなく、その混乱した社会で、どのように自分と家族が生き残るかというものです。物流の混乱と公共サービスの問題は、すでに現在のアメリカでも起きているようで、シアトルのチャズ内部でも、〇〇が必要ですというリストが記された紙が貼られていまして、そこには、コーヒーとか安全ピンとかテントなど、それまでのアメリカでなら入手がそれほど難しくないようなものがリストされていました。実際には、アメリカの生活必需品のほとんどは中国などからの輸入品ですので、問題も起きやすくなっているようです。では、プレッパーによる革命で生き延びるために私たちはどのように備えればいいのかという文章の一部をご紹介します。ここから。ザ・オーガニック・プレッパー。2020年6月13日。アメリカ合衆国全体で地獄のような大混乱が生じており、ミネアポリスの警察地区とシアトルのダウンタウンのエリアなどで抵抗運動が暴力的になっている。抗議行動は一部の地域では未だ平和的だが、収まる気配はほとんどない。そして現在、多くのアメリカ人たちは、革命が起きることをかなり確信している。あるいは、多くの人々は、それがすでに始まっていると述べている。私たちプレッパーは、この革命にどのように備えるべきだろうか。理念の方の話ではなく、具体的に危機に立ち向かい、家族の安全を守るために何ができるかを考えてみよう。どのように革命に備えるか。アメリカ全体で革命やそれに準じた事態が発生した場合に、私たちが備えるべき。具体的なステップについて述べてみたいと思う。なお、この記事は哲学的な意味を探るものではなく、また、その革命や暴動が正しいものなのか間違ったものなのかということを論じる場でもない。単純に、混乱が生じていく中で、どのように生き残るかということを述べるつもりだ。具体的には、次の事態に対しての準備を検討するべきだろう。サプライチェーンの混乱と食料不足。サプライチェーンの混乱による重要な生活必需品の不足。アメリカ市民の騒乱。公共サービスの中断。インフラの中断。これらは、ほとんどの場合の一般的な準備となる。混乱を引き起こす事象は様々であり、それぞれ異なるものである場合があるが、その結果は同じとなる。サプライチェーンの混乱と食料不足。新型コロナウイルスのパンデミックによる食料供給の混乱は、すでにアメリカでも見られ始めている。輸入と生産が中断され、アメリカの食料の配布プロセスが崩壊しつつある。現在のアメリカの生産者たちは、消費者にそれを届ける方法がないため、農家は、家畜を殺し続け、農産物を掘り起こして廃棄することを余儀なくされている。不確実な将来の見通しにおいて、これらの生産においての困難は、さらに継続するか、あるいは、戦略的ロックダウンによって悪化する可能性さえある。これに対してできることは次の通りだ。今こそ備蓄を始める時だ。自分に有効なサプライチェーンを身近で見つける。例えば、地元の農業生産者を探し、彼らから食料をまとめて購入できるようにするようなことだ。食品を保存する方法を学ぶ。食料を瓶詰めなどにして保存する方法や、乾燥させてドライフードにして保存させる方法などについての本は数多くある。狩猟、釣り、家庭菜園などで食べ物を手に入れる方法を学ぶ。非常時の食料供給は自分が責任を負うことが必要だ。第三者の情報は信頼できない場合がある。ここまで。